une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Alors la semaine de prévu commence le 7, on a pas mal de choses à rattraper puisque avant le début de la semaine de prévu, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées durant la, la PAX euh, aux états unis euh, Je vais commencer euh, couleur par couleur, même si dans les couleurs, il y a des cartes qui ont du mana coloré mais qui sont incolores et il y a des cartes incolores que je présente tout de suite avant même les artefacts et les terrains. Euh, donc on a euh, de tout déjà, on a des communes, des unco, et des rares, des mythiques. Ici on a euh, des Eldrazi en incolore forcément. Euh, une 18 qui est obligée d'être bloquée pour 8 mana. Euh, ça devrait être pas trop mal en limité si le format est suffisamment lent pour, les, euh, pour soutenir ce genre de coup de mana. Ensuite pour 6 on a une, une épique, une mythique, 5, 8 pour 6. Quand vous le lancez, l'adversaire ciblé exile les cartes cartes du dessus de sa bibliothèque. Vous pouvez ensuite mettre sur le champ de bataille depuis l'exil sous votre contrôle n'importe quel nombre de cartes de terrain que ce joueur a, dont, dont ce joueur a été exilé. Et donc pas forcément que avec le semeur de l'oubli. Si vous avez d'autres Eldrazi qui exilent, et vous allez le voir, ils sont très communs, euh, vous pouvez récupérer les terrains euh, exilés de cette manière. Euh, 4-4 pour 5 qui ajoute 2 incolores. Euh, le genre de commune qu'on va vouloir voir en limité si on veut jouer des Eldrazi à 8 ou à 10. Hein. Euh, pour 3, euh, présence du titan. Donc il euh, faut révéler une autre carte de créature incolore de sa main quand vous voulez jouer ce sort là. Mais ça exile une créature euh, si sa force est inférieure à celle de la carte qui a été révélée. Donc si vous avez une grosse Dizzy sans main, vous allez pouvoir exiler jusqu'à une 9-9, enfin une 9 quelque chose. Dévastateur Eldrazi, 8-9 piétinement pour 8, une commune, c'est ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des 8-9 communes. Une 4-5 pour 5, le berger du fléau, alors c'est pas super clair comme texte, mais grosso modo ce que ça fait, c'est qu'en fait ça prend des cartes qui ont été exilées chez un adversaire, et ça les colle dans son cimetière. Euh, donc grosso modo vous allez avoir des Eldrazi qui prennent des cartes et qui les exilent depuis la bibliothèque de votre adversaire et d'autres comme celui-là qui vont les prendre de l'exil de votre adversaire jusque retourner dans son cimetière et faire un effet quand vous le faites ici par exemple il met 3 jetons 1-1 euh, spawn qui se sacrifie pour faire un mana et enfin mon préféré le nouvel Ulamog euh, alors je ne suis pas ultra fan du dessin par contre je suis ultra fan de la carte 10-10 pour 10, indestructible, il est toujours indestructible, lui, la mug. C'est le dernier qui est sur Zandikar, il va vous le faire savoir. Quand vous le lancez, et non pas quand il arrive en jeu, quand vous le lancez, vous exilez jusqu'à 2 permanents cette fois. Et à chaque fois qu'il attaque, le joueur exile les 20 cartes du dessus de sa bibliothèque. Autant dire qu'il ne va pas attaquer souvent avant qu'il faille qu fasse gagner. Donc voilà pour les incolores. Euh, la suite arrivera certainement très bientôt. Là, on voit que c'est la 15e sur 274 en donc a priori il doit y avoir euh, 15-20 couleurs maximum.